Siema, jestem Bajzi. Dzisiaj troszkę inaczej w naszym daily adwencie w dziesiątym odcinku jubileuszowym nie będziemy robić bitu, tylko skupimy się na samplowaniu, samplowaniu w fl -ku. Jest to dość sprawa ciekawa, ponieważ jest kilka technik, kilka różnych możliwości i do tego samplowania użyjemy sobie jakiegoś lupa z paczki, której przygotowuję dla Was, żeby było najprościej. Zobaczmy co tu mamy. Myślę, że tego możemy użyć. 164 tempo. I tak, pierwszy, pierwszy najprostszy sposób, który wielu robi, to jest po prostu wrzucenie na playlistę drag and drop, tak zwany opcja stretch. I teraz możemy zjeżdżać tempem. I bawić się tutaj pitchem, na przykład 5 minut w górę. I okej, okay. spoko, 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 jak do tego się ogranicza wasza kreatywność to jest okej, okay. zresztą nie ma co oceniać, sam nieraz parę bitów tak zrobiłem, zależy czego potrzebujemy, ale jest druga opcja, na przykład użycie Fruity Slicera, które to jest narzędzie, które nam tnie sample i ustawiamy sobie bit, czy tam jedna druga bitu, ale zazwyczaj bit. Zobaczcie, tutaj już się dzieje magia, tu już rzuca nam pięknie. No i mamy taki klik na początku, więc sobie atak na około 10-12 milisekund ustawiamy. Im większy, tym, tym jakby bardziej będzie to ten efekt takiego jakby wciskania padów, czyli tak zwanych przerw. Ale tak, 10-12 to jest taka bardzo przyjemna opcja. I co jest fajnego w tej technice, lepszego niż w tamtej, to, że mamy kontrolę nad tym, co tutaj się dzieje. Czyli na przykład robimy sobie tak. Na przykład... Widzicie, jest więcej jakby możliwości i o tyle to jest też fajne, że możemy sobie jednocześnie na przykład ułożyć coś takiego i jednocześnie ułożyć coś takiego, wtedy to nam zagra. To nam zagra ogólnie syf, ale w konkretnych samplach, które mają fajną harmonię gdzieś tam dalej, które są dłuższe, można ciekawsze rzeczy i ciekawsze efekty uzyskiwać. Um, tak więc e, to jest drugi sposób. Trzeci sposób to jest też cięcie sampla tutaj i e, zabawa nim manipulacja, na przykład pocięcie go tutaj w tym momencie, poprzestawianie jakby... Wiecie o co chodzi, jego, go trochę kolejnością, na przykład 1, 2 i damy to, na przykład coś takiego, że jeszcze zamienimy sobie tutaj. Teraz brzmi to średnio, możemy to skonsolidować, próbować bawić się jeszcze reversem na zasadzie odwracania. Teraz na przykład pociąć to tak, na trochę większe kawałki i pozamieniać tam w tle pewnie mojego kota z szycie, troszkę No pewnie mojego kota słyszycie troszkę baraszkuje, no ale to nieważne. Teraz jeszcze raz sobie to, to sobie renderuję. Odwracamy sobie z powrotem i zobaczcie. W 
pozamienialiśmy trochę kolejnością, no ogólnie jakby jest kilka fajnych sposobów manipulacji całym samplem. Kiedyś, kiedyś robiłem tam taki odcinek na kanale, jak ja manipuluję lupami, polecam, ale generalnie kwestia zabawy w taki sposób to jedno, kwestia tego co potem z tym zrobimy to drugie, ułóżmy sobie to najnormalniej w świecie tak jak powinno być, czyli coś takiego. Okay. I teraz kwestia tak samo, na przykład, że możemy sobie to spokojnie wrzucać na kanał, tutaj sobie na przykład spiczować ogólnie jeszcze o dwie nutki, żeby było też ciekawiej, trochę tempem zwolnić. Ok, mega spokój. Teraz sobie wziąć jakieś wtyczki do manipulacji dźwiękiem. Pierwszą podstawową jest na przykład half time, tudzież gros beat w FL-u. Drugą taką fajną wtyczką jest Shaper Box, która, która fajnie w drillu może roboty zrobić. Tutaj te filtry są całkiem ciekawe. Tutaj jeszcze się może nadać Glitch 2. Tutaj możemy sobie dodawać jakby więcej tych bitów, czyli ty, ten podział taki zrobić i, i zobaczcie, że wtedy o, coś takiego. Tutaj kawałek delaya, tutaj tape stop. Tape stop może być dłuższy. To jest nie za ciekawy efekt. Tutaj kawek reversa. Zobaczcie, że już, że już to ciekawiej brzmi. Generalnie tych, tych sposobów na samplowanie oczywiście jest jeszcze masa innych samplerów, jest jeszcze oprócz Fluity Slicera, jest jeszcze Fluity Sisex, który jest trochę potężniejszym narzędziem. Ogólnie jest mnóstwo różnych opcji, jakby możliwości, ale generalnie Kwestią zawsze jest, pamiętajcie, o ograniczenie naszej wyobraźni. Tak naprawdę możemy wsiąść na jakiś prosty, zwykły sample i zrobić z niego coś, coś ciekawego po, odpowiednim, po odpowiedniej zabawie nim, tak naprawdę efektami, jakimiś tam rzeczami. Generalnie fajnie jest, jak coś, coś, z, tymi lupami, coś z tymi lupami jeszcze majstrujemy, no bo, bo one wtedy ciekawsze są. I zobaczcie, że już mamy dużo, dużo, dużo ciekawszy sample, może być tego krystalizera. Kwestia po prostu zabawy i własnej inicjatywy. I co, może... Może żeby wam pokazać, na jeszcze na jakimś fajnym przykładzie to weźmiemy sobie coś jeszcze jednego. Tutaj tempo 128 i spróbujemy sobie to wziąć. Użyjemy tylko tego fragmentu. I teraz tak, po pierwsze damy reverse. Ale to potrzebujemy to skonsolidować, żeby tylko na tym działać. Reverse damy. Po drugie to przestawimy. Po 
trzecie damy tu ten oryginalny sample. sobie damy oktawę w górę ściszymy trochę to sobie skonsolidujemy bo chcemy to dać tutaj na stretch tutaj mamy stretch już i sobie to troszkę przyspieszyć Szybki render tego na pulpit. Dorzucimy sobie to. Teraz yy, weźmiemy sobie, połączymy właśnie te dwie metody. Weźmiemy sobie Fruity Slicer, Bit yy, i damy sobie pitchem może o 3 nuty w dół. Zobaczmy jak to teraz brzmi tutaj. Dobrze, a ja bym chciał zobaczyć jak to zabrzmi odwrotnie. Brzmi to tak. I teraz bym chciał to wyrenderować. W tym momencie zestreczować, dać reverse i pitch o 4 w górę. Zobaczmy nasz efekt finalny. Jak zabrzmi? No nie wiem jak dla was, ale dla mnie jest mega duża różnica i jest ciekawa, na pewno nie, nie, niecodzienna taka, niecodzienny taki sample i wydaje mi się, że właśnie kwestia takiego podejścia, żeby te sample, jeśli już bierzemy, to żeby je maksymalnie pod siebie zmieniać, żeby po prostu były ciekawe, żeby to nie było tylko przeciągnięcie sampla, ustawienie go do tempa i, i tyle, no bo... No bo... Akurat teraz nam wczytało tutaj spiczowane, to, to już akurat nieważne. No generalnie kwestia zabawy. Co, ja wam dziękuję. Mam nadzieję, że cokolwiek znowu z tego wynieśliście, ponieważ yy, staram się, by te filmy miały jakąkolwiek wartość dodatnią, jakąś, jakąś, jakąś treść, żeby przy nawet takim zwykłym odcinku teoretycznie z pokazania jak się sampluje, żebyście mogli coś z tego wyciągnąć i żebyście zobaczyli, że nie ma sensu po prostu brać tak lupów na gotowego i, i je tak po prostu wrzucać pod nie, podkładać perkusję, bas i uznawać, że to jest takie proste robienie bitów. Dobra, to nie jest odcinek, w którym będziemy sobie na ten temat gadać. Jeszcze nie raz wrócę do tego samplowania, ponieważ to jest ważna kwestia według mnie hip hop, właściwie rap taki klasyczny powstał na samplach nie bójmy się samplować, samplowanie jest ważne tylko róbmy to z głową a co, w tym odcinku to by było tyle dziękuję za to, że tu byliście jeśli się podobało, zostawcie łapkę w górę jeśli nie, możecie napisać komentarz, opinię, e, opinię w komentarzu co, co warto zmienić i co możecie stawić subskrypcję na kanale żeby nie przegapić kolejnych filmów naszego daily adventu Widzimy się już jutro o 15 a mówił do was Bajzi. Cześć.